Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama, na vaš zahtev i zbog velikog vašeg interesovanja obradit ćemo još jednu ličnost iz slučaja Zoran Marijanović. A ta osoba nije niko drugi nego kuma Vera. Ova žena je kod vas izazvala veliko interesovanje, a Boga mi i kod mene. I ne samo način na koji je ona stupila u kontakt sa porodicom Marijanović i sve to kako je trajalo u njihovom zajedničkom posle radu i životu, nego me je zanimala jako i njena izjava na sudu koji je ona dala u svojstvu sedoka pod kojim okolnostima poznaje Zorana Marijanovića i šta misli o celom ovom slučaju. Sada ćemo pročitati njenu izjavu koju je ona dala tužilaštvu odnosno sudu u Beogradu i šta je ona zapravo rekla i šta misli o svemu ovome, a kasnije ćemo još nešto pričati u vezi ove gospođe. Ispitana u svojstvu svedoka na dan 23.10.2017. godine svedok Vukomanović Vera je izjavila Dana 2. aprila 2016. godine došla sam u kuću Marjanovića jer sam ja kuma svim Marjanovićima i oni su mi kao porodica. Usput sam kupila hleb. Zorica je već bila budna kada sam došla, ali su svi ostali spavali, odnosno vrata od njihovih soba su bila zatvorena. Znam da smo probudili Uroša. Ne mogu da vam kažem koliko je časova bilo. Ne znam ni ja u koliko sati sam stigla kod Marjanovića. Ali znam da smo Uroša probudili jer je tog dana trebalo da polaže vožnju. Umeđu vremenu je i Vladimir ustao pa smo Vladimir, Zorica i ja pili kafu. Ja sam peglala i tome slično. Znači kuma vera je peglala i tome slično. Uroš se vratio u 13 i 10 časova, a to znam što sam igrom slučaja pogledala na zidni sat. Bio je srećan jer je položio vožnju i znam da je ušao u sobu kod oca i pokojne Jelene da ih obavesti da je položio vožnju. Tada su se oni probudili, ustali i svi smo zajedno pili kafu. Sećam se da je pokojna Jelena rekla da treba da se časti dete jer je položilo vožnju. Tako bi svaka majka reagovala. Pa su mu zapravo svi pomalo dali para tako da se Uroš pokupio i otišao u kafić da časti društvo. Znam da se Miloš jedino nije pojavio iz svoje sobe. Ne znam da li je bio budan ili nije izgledan. I ne znam da li je sa njim u sobi tada bila njegova devojka Milica. Posle izvesnog vremena su Zoran, pokojna Jelena i Jana krenuli da se spremaju kako bi pošli u šetnju da eventualno Jelena trči i da prošetaju Janu. Ja sam videla kako su se oni spremali, ali opet ne mogu da kažem koje je tačno vreme bilo. Znam da sam čula zvuk njihovog automobila kako odlazi. Ja sam videla dok su se spremali da je Zoran obukao maskirne pantalone i tamno crnu majicu. Jelena je imala na sebi donji deo crne trenerke, dok je gornji deo trenerke bio svetlo plav. Znam da je Jana imala neku suknicu i da sam videla trenutak kada su oni napustili kuću i to u garderobi koju sam opisala, ali ne znam koliko je bilo časova. U kući smo ostali samo Zorica, Vlada i ja. Ja sam peglala i tada me je Zorica zamolila da joj skinem neki žulj na nozi koji joj smeta, a kako je to uglavnom radila jeca, ja sam je u 16.42 i nazvala na mobilni telefon sa svog mobilnog telefona i... Znam sada da je bilo 16 časova i 42 minuta, jer sam 
naknadno pogledala, a tada nisam obratila pažnju koliko je sati. Pitala sam jecu gde se nalazi taj nožić i ona mi je rekla da pogledam u natkasni u zoričinoj spalačoj sobi. Naš razgovor je kratko trajao. Ne mogu da se opredelim koliko. Ona je bila zadihana i rekla mi je da trči. A i čula sam da je zadihana, samo znam da me je zamolila da završim ručak koji je ona prethodno stavila da se kuva i da ćemo se videti kasnije. Nedugo zatim vlada je uzeo Miloševi jugo i sa njim otišao u prodavnicu kako bi kupio potrepštine za kuću i hranu za pse. Za jako kratko vreme se vratio u Splahiren, rekao da ga je zvao Zoran na mobilni telefon, da je rekao da je nestala jeca. Odmah je ušao u sobu kod Miloša. Ja sam videla da je Miloš već obučen i oni su odmah izašli, seli u juga i otišli na nasip kod Zorana, o čemu ga je prethodno Zoran obavestio. Ja sam se setila policajca Borisa koji je kućni prijatelj i nazvala ga na mobilni s tim što me je on obavestio da se već čuo sa Zoranom i da zna da je Jelena nestala. Tada me je nedugo nakon razgovora sa Borisom zvao Zoran po prvi put. Rekao mi je da zovem sve bolnice hitne pomoći pa sam ja zvala sve redom bolnice i hitnu pomoć jer smo se posebno plašili da je jeci pozlilo jer je postila. Tada je inače bio uskršni post. Nakon toga ja sam zvala i policiju Palilula odnosno Bela kuća. Tako se inače zove policijska stanica na Paliluli. A i policijsku ispostavu u Borči, koji su mi rekli da zovem 192, odnosno policiju u 29. novembru, da prijavim Jeleni nestanak što mi je u ostalom i Zoran rekao. I to onda kada sam ga nazvala i rekla da sam zvala sve bolnice i hitnu pomoć. Zoran mi je rekao da je on već zvao policiju, ali da s obzirom da se nalazi sa Janom nije u mogućnosti da ode, pa me je zamolio da okrenem 192 i raspitam se da li ja to mogu da uradim, što sam ja i učinila. Pa su mi oni rekli da ja mogu da prijavim njen nestanak, ali da ponesem fotografiju pa sam ja zvala taksi negde oko 18 časova. Što sam posle videla u mom telefonu i otišla sam u policijsku stanicu 29. novembar. Ponela sam Jeleninu fotografiju, sećam se da je bilo 18.45, otprilike kada sam stigla u 29. novembar, pa sam čekala izvesno vreme. Ali su oni na kraju rekli, da ne mogu ja da prijavim već isključivo bliža rodbina, odnosno suprug. Ja sam odmah po tom saznanju nazvala Zorana i rekla mu da ipak on mora da dođe. Znam da je Zoran odvezao najpre Janu kući, da je bio sa svojim ocem i da su onda došli on i vlada u 29. novembar da prijave Jelenin nestanak. Ja ne znam koliko je bilo tada časova, ali sam ih ja dočekala i vratili smo se zajedno kući. I to tako što su oni mene odvezli u Kosovo Poljsku, gde se već nalazila Jana, a oni su se ponovo vratili. Vladimir je vozio Mercedesa, napominjem da dok sam čekala da dođe Zoran, ja sam pozvala svog prijatelja Vuka, koji je potom obavestio novinarku kurira Ljiljanu Stanišić o tome da je Jelena nestala, pa je umeđu vremenu Vuk došao u Borču. Praktično u isto vreme kada smo se i vratili iz 29. novembra. Znam da sam ja zvala Zorana koji se već vratio na nasip da ga pitam koju Jeleninu sliku da damo da se objavi. Pa je Zoran rekao da će kada dođe na nasip zvati Vuka kako bi se sa njim dogovorio koju fotografiju da mu prosledi, koju će on proslediti kuriru. I Vuk je tako i uradio. 
Dragi prijatelji, ja ne znam šta da vam kažem, ali iz ove izjave vidimo da je kuma vera ne samo kuma, nego malo i više od toga porodici Marjanović. U Srbiji je običaj da kum nije dugme, ali ovde vidimo da je ona i dugme i kaput i mnogo toga. Ona pegla, pere, kuva, kupuje hleb. Ona kao kuma stanuje i živi kod njih, malte ne, više nego na bilo kom drugom mestu. Ona je sa mestom prebivališta kod svojih kumova. Ona ne samo da pere i pegla, ona se pita za mnoge stvari. Nju zovu članovi domaćinstva i kažu kumo kako da postupimo u ovom trenutku. Da li ti možeš da prijaviš jecin nestanak u 29. novembar. Iako ona nije bila tamo, iako je tamo muž, to se zna kako se u tim situacijama postupa. Bez obzira što je bilo dete s njim, ako je on posumnjao da je ona oteta ili da njoj se desilo bilo šta drugo strašno, on zove policiju. On je taj i prijavljuje gradskom supu Nema tu u njega šta da preusmeravaju na neke lokalne stanice i ispostave istih. I zna se kako se prijavljuje slučaj. Prijavljuje samo jedan da ne bi stvarao zabunu. A taj jedan je upravo muškarac, odnosno čovek nestale osobe. U ovom slučaju radi se o Zoranu Marjanoviću. Po Zoranovom nalogu Kuma Vera zove sve dežurne službe bolnica u gradu, zove hitnu pomoć, da pita da li slučajno tamo, ne daj Bože, nije završila jeca. I ova žena sve zna, samo joj je promaklo da je u kući u tom trenutku bila i vaspitačica, koja je trebala da čuva i uspava malu Janu. Trčala da nalazi, majko, pa pada po ustanu, pa trča, pa trava. A to je sad rekla, nestala mi mama? Juče. Juče? Ko ono kad se vratila? Da. I? Da kažem, doći će mama. Ajde da je čekam. Ajde da je čekam. Celu noć smo sada. To je Ana kaže? Da. I celu noć je ona bila budna da je očekao mama? Da, teko pet je zaspala. Mama bi ne spavala, teko pet je odrasi zaspala. A šta kažete za... da je rekla, blago... Da. Rekla je svojim drugaricama, blago, kako je rekla? Blago, tebi ti imaš malo. Mislim, čula je i plaka, ne vidi me, tata i čula. Mislim, koliko god se ponašava, jaka, mnogo je jaka, ali je u stresu. To dete od pet pa dana što se drži. Već je trao, već. Da. A zašto oni hoće sad rade sa njom? Priču iz policije. Ne dam ja mu da radi, ja mislim da i Lenka neće dati. Vaspitačica? Pošto će sigurno zaštititi od toga. Ne treba ta i on. Rana. Da mislim da je odvede tamo. Pa gde je mu pet dana, pet godina da je pretrpela takvu traumu. Mi smo pretrpeli traumu. Mogu li smo da... Dete, da, kako je dete tu? Ja ne znam kako je to ovoj iskusnoj ženi i brižnoj kumi promaklo, ali sam samo hteo da napomenem. Stvarno je neobično da ova žena koja je malte ne tu glavna domaćica u priči, ne samo kuma, nije registrovala u ovoj svojoj izjavi pred sudom da je u periodu od pola pet do jedan uveče boravila i vaspitačica koja je čuvala malu Janu. To mi je onako malo čudno, ali okej. Vidjet ćemo još šta je sve ova žena radila za ovu porodicu i to pokazivanju njenih najbližnjih, konkretno pokazivanju njene rođene sestre. Ispoves Jasmine Tanasković sestre Vere Vukomanović, koja je 4. decembra 2019. godine uhapšena zbog malverzacija s placem na Zvezdari i koja je kuma porodice Marjanović, kaže da je mnogo boli sve ovo što se dešava njenoj sestri. Ako sud utvrdi da je kriva, neka odleži svoje, ali sumnjam 
da je ona sama i za svoj račun sve ovo radila, kaže zabrinuta Jasmina. Podsjetimo, Vera Vukomanović, osim što je kuma Marjanovića, njihova je kućna prijateljica i osoba od poverenja. Ona je i poslednja osoba s kojom se pevačica Jelena Marjanović čula pre nego što je 2. aprila 2016. godine ubijena na nasipu u Borči. Verina sestra kaže da se Vera s Marjanovićima upoznala pre 27 godina, tačnije 1992. godine, kada je otišla kod Zoranove majke zbog zdravstvenih učinja. Problema, znači kod majke Zorice. Za Zoricu je čula još dok su oni živeli na Ceraku i počela je da odlazi kod nje jer je ona lečila bioenergijom. Vodila je čak i svog muža, ali on je ubrzo prestao da odlazi, rekao je da ne osjeća nikakvu energiju. Međutim, Vera je bila oduševljena i počela je sve češće da ide. Ne znam čime ju je Zorica oduševljavala, priča naša sagovornica i nastavlja. Zbog uticaja koji Marjanovići imaju na nju, raspao joj se brak. Ostala je bez posla i života. Posvetila se njima u potpunosti. Jasmina kaže da se njena sestra okumila s Marjanovićima na Jeleninom i Zoranovom venčanju. Ona im je venčana kuma a umeđu vremenu je postala rob te porodice. Vera im pere sudove, čisti, pegla, kuva, trči na pijacu, imaju besplatnog slugu, moju sestru. Ona je čak i brinula o zoričinoj bolesnoj majici, a našu mamu je jednom posetila u bolnici. Više je brinula o o Zoričinoj deci i unucima, nego o mojoj deci i deci naše treće sestre, priča Jasmina. I dodaje da je zbog druženja sa Zoricom i njenim mužem Vladimirom zapostavila svoju porodicu, zbog koje joj se i rasturio brak. Pokušale smo i sestra i ja da pričamo s njom. Ulazile smo u ozbiljne sukobe, ali ne vredi. Ne znam kako kako da je odvojim od njih. Bojim se za nju, zbog uticaja koji imaju na veru i tog ispiranja mozga, kaže Jasmina. Kako dodaje, ona nije posetila sestru u pritvoru. Kada je veri određen pritvor, otišla sam do Marjanovića. Vlada je izašao. Zamolila sam ga da kaže veri da me stavi na spisak za posete. A on me je ubeđivao kako je ona dobro i kako je u sobi sa tri osobe, te da će imati cigarete i novac. Kao da je otišla na izlet, a ne u pritvor. I rekla sam mu da je pozdravi i da joj kaže da ima nas, da brinemo i sestra i ja, da nije sama, priča Jasmina, i dodaje da joj je Marjanović poručio da ne brine niti pati. Jasmina se, kako kaže sa sestrom, videla letos posle pet godina. Znači, videla se 2014. pa 2019. Otišla sam do nje kako bismo rešile neki problem oko placa u Ivanjici. Ona je bez reči pristala na dogovor. Tada mi je kazala, jel ti vidiš šta rade Zoranu? On nije ništa kriv. Rekla sam joj, da me to ne zanima, a ona je ispričala da mu plaća četiri advokata i da će se dokazati da nije kriv. Bila sam u šoku jer nisam znala da ona plaća. Ne znam odakle joj pare ni za jednog jer ona nema posao. Ako ima novac, gde joj je? Živi u sobici četiri kvadrata sa tri, ima kupatilo i kuhinjicu, nosi pocepane čizme. Takva je od kad se druži sa Zoricom, kaže Verina sestra. Verina sestra tvrdi da je pokojna Jelena počela da odlazi kod Marjanovića zbog svoje mame. Ona je bila slatko detence. Sećam se da je odlazila kod Zorice zbog zdravlja svoje mame. Kada sam pitala Veru kako živi, ona mi je pričala da je jeca tamo uživala i da je presrećna. 
kaže sa govornica. I dodaje da je posle Jeleninog ubistva policija dolazila i na njena vrata. Došli su jer znaju da sam Verina sestra, a i zbog toga što je naše devoljačko prezime Kasmanović, kao i Jecino, pa su pomislili da smo rođaci. Objasnila sam da nemam nikakva saznanja o tome i nisu više dolazili. Jasmina kaže da se Vladimir Marijanović bavio regresijom u prošle živote, koju je vršio i na njenoj sestri. Vera mi je rekla da je to dobar osjećaj. Ja o tome ne znam ništa, ali sam čitala i ona mi je pričala da je to vraćanje u prošle živote i traženje greha koji smo počinili, a koji moramo sada da okajemo, kaže Jasmina. Iz ove priče Verine sestre Jasmine, ona nam kaže da je njena sestra bila rob u toj kući, da pere pegla čisti i tome slično. Na kraju krajeva to isto kaže i kuma Vera u svojoj izjavi pred sudom, ali sada se postavlja pitanje koliko su to robova zapravo Marijanovići imali. E sada ovde je to malo nešto čudno. Pazite, ako kuma Vera pegla, pere, seče žuljeve, na zoričinim nogama, ide u prodavnicu, kupuje sve šta treba za domaćinstvo. Kako to sad odjednom sve to isto radi i Jelena Marjanović? Ne mogu i Vera i Jeca da rade istovremeno iste stvari. Ili su one svaka imala svoj dan kada koja radi, a kada recimo peva. I prosto ne mogu da poveruje da li igrom sudbine ili nečim drugim, osobe koje imaju devojačko prezime Krsmanović su u ovoj kući tretirane kao robovi. Šta je ovde u stvari istina, to je jako teško razlučiti. Jedino što je sigurno da je kuma Vera jako interesantan lik. I mislim da ona zna pravu istinu. I sada kuma Vera koja sa svojih 35 godina upoznaje bračni par Marijanovića, u jednom trenutku ona kao da se emotivno vezala za njih i prosto zaljubila. Počinje da svoj život posvećuje ovom bračnom paru i ko zna šta je tu sve i svašta bilo. To možemo samo pretpostaviti. Ali ona ostavlja svog supruga, prelazi da živi iz svog stana u kuću ove porodice. Ona tada nije bila kuma ove familije. Ona kasnije proverenim druženjem i boravkom u ovoj kući postaje kuma Vera, odnosno venčana kuma Zorana i Jelene Marijanović. Kako je u stvari uopšte i došlo do ovog kumstva, meni u stvari i nije baš jasno. Ja ne znam da li su Marijanovići imali svoje staro kumstvo, koje je obično kod pravoslavaca i je naslednog faktora. Onaj koji je venčao oca i majku, taj venčava i sina ili njegov naslednik. Međutim, možda se njihovo kumstvo nekim problemom ili nekim okolnostima ugasilo, znači možda su izgubili svog starog kuma i uzeli su ovu ženu kao proverenu osobu za kumstvo. Zapravo, možda je ovo kumstvo i proizvod nečeg višeg. To mi sada ne znamo i možemo samo da nagađamo. Ovo kumstvo možda je došlo iz neke želje ove porodice da se ova osoba nagradi za neke svoje usluge. Mi to samo možemo da pretpostavimo. Pošto je izvesna gospodja bila jako lepa plavuša, ne bi me iznenadilo da je neko iz ove porodice, recimo Vladimir, možda bio zaljubljen u nju, pa je on predložio to kumstvo. I samo njemu znanih razloga, jer to nije običaj da se kum bira iz tako neke, recimo, simpatije ili ljubavi možda, ali ova porodica je 
jako čudna u svakom pogledu, pa možda je iz nekih čudnih, samo njoj znanih razloga ova gospodja izabrana za kumu. Ja bih vas zamolio da ponovo pogledate ovu epizodu. Možda nisam primetio sve detalje iz izlaganja ove gospodje pred sudom i možda sam nešto propustio da prokomentarišem. Ono što je vama čudno, moli vas napišite u svojim komentarima, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.